സാർ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഫുൾ ടേം സർക്കാരിന് ശേഷം വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരേ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് സാർ ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ് ആ നായകനെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഭയപ്പെടുന്നു ആ ജനനായകനെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്താൻ ആവനാഴിയിലെ അവസാന അസ്ത്രവും അവർ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം തവണയും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാർ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരു മഹാസഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് ആ സഖ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായി അണിനിരുന്നത് തോറ്റു തുന്നമ്പാടി യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതേ മഹാസഖ്യം യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി മാധ്യമ മഹാസഖ്യം എൽ ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്ത് വന്നു സാർ അതും ഫലം കണ്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വീണ്ടും നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് കള്ളക്കഥകളുടെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും രംഗത്ത് വന്നത് സാർ നമുക്ക് ആ നാൾവഴികളിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം സാർ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ റംസാൻ കാലത്ത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ അത് സ്വർണ്ണക്കിറ്റാണ് എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നീട് യു ഡി എഫും അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു യു ഡി എഫിൻ്റെ എം പി അന്നത്തെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാർ ആ വാദം പൊളിയുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവിലാണ് സ്വർണം കടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കഥയുമായി യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി സംയുക്ത സഖ്യം വരുന്നതാണ് കണ്ടത് സാർ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന് അറിയാമല്ലോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന പഴമാണ് ഈത്തപ്പഴം അതവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ദിക്കിലും അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പൊതി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അനാഥാലയങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അനാഥ മക്കൾ അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരുവിൽ സ്വർണം കടത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും സാർ അതും ആവിയായി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നീട് വന്നത് ഖുർആാൻ്റെ മറവിൽ സ്വർണം കടത്തി എന്ന ആക്ഷേപവുമായിട്ടാണ് കെട്ടുകഥകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സാർ എന്തായി ആ ആരോപണത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഖുർആാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചില ആളുകളുടെ വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങളും പറഞ്ഞില്ലേ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് വന്ന ഖുർആാൻ കോപ്പികൾ അടങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് തൂക്കം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം നിങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും അന്തി ചർച്ചകൾ വെച്ചു ഖുർആാൻ്റെ കോപ്പിയുടെ തൂക്കം ഖുർആാൻ അടങ്ങിയ പാക്കറ്റുകളുടെ തൂക്കം ആ തൂക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ എവിടെ എത്തി സാർ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും കേരളത്തെ കലാപക്കളമാക്കി അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വാദവും നിഷ്പ്രഭമാകുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഖുർആാൻ കയറ്റിപ്പോയ വാഹനം അതിൻ്റെ ജി പി എസ് കേടുവന്നു എന്നായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രചരണം തൃശൂരിൽ വെച്ചാണ് അത് ഓഫായത് അങ്ങനെ തൃശൂരിൽ വെച്ച് ഓഫായ ജി പി എസും തേടി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എത്തി ആ ജി പി എസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ യു ഡി എഫ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതും ജലരേഖയായി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സാർ മാധ്യമ ചർച്ചകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയാണ് അരങ്ങേറിയത് അതിൻ്റെയും ഗതി എന്തായി എന്ന് സമരാഭാസങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ യു ഡി എഫ് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഖുർആാൻ കൊണ്ടുപോയ വാഹനം അത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി എന്നായിരുന്നില്ലേ പിന്നീടുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ ആക്ഷേപവും അതേ തുടർന്നുള്ള സമര പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നിട്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചില പത്രങ്ങൾ ചില ചാനലുകൾ ഇതാ വാഹനം ഈ വഴിയാണ് പോയത് 
കൽപ്പറ്റ വഴി അത് കഴിഞ്ഞ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് തിരിയുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളവും പച്ച നുണയും ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലേ എന്തായി അതിൻ്റെ സ്ഥിതി വല്ലതും എത്തിയോ എവിടെയെങ്കിലും തെരുവുകൾ കീഴടക്കി യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഈ കള്ളക്കഥകളുടെ പേരിൽ അവസാനം അതും ആവിയായി പോയത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ക്ലച്ചു പിടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഡോളർ കടത്തിൻ്റെ പുതിയ കഥകൾ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും മെനഞ്ഞു അതും പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായി പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭവനരഹിതർക്ക് യു എ ഇ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഭവന സമുച്ചയത്തെക്കുറിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു എം എൽ എ സി ബി ഐക്ക് കേസ് കൊടുത്തില്ലേ ആ പരാതി കിട്ടേണ്ട താമസം സി ബി ഐ ചാടി വീണ് കേസെടുത്തില്ലേ എന്തായി ആ കേസ് അതിൻ്റെ ഗതി എന്തായി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കുറച്ച് വീടുകൾ കിട്ടുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ടുപോയി എന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് നേട്ടമാണ് യു ഡി എഫ് എ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടായത് സാർ ആ എം എൽ എ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടില്ലേ ഈ കേസിലൊക്കെ അമിത താല്പര്യം കാണിച്ചവർ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കെ എം ഷാജി സാഹിബ് എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വി ടി ബൽറാം എവിടെയാണ് അവരൊന്നും നിയമസഭ കണ്ടില്ലല്ലോ എവിടെയാണ് അറിയാലോ ടി വി ഇബ്രാഹിമിന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോ സാർ ഏറ്റവും അവസാനം ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർണം കടത്തിയ നുണക്കഥയുടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും സമര രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കഴുകന്മാരെ പോലെയല്ലേ ഇവിടെ പാറി നടന്നത് എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മദർശിനി വെച്ച് അന്വേഷിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചോ കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണമെന്നാണല്ലോ പഴമക്കാർ പറയുക കുടത്തിലടക്കം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തിരഞ്ഞില്ലേ സാർ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും കിട്ടിയോ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ ഐ എ പറഞ്ഞു മറ്റു ഏജൻസികൾ അന്വേഷണ സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിച്ചോ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന അന്വേഷണം നടത്തിയ കസ്റ്റംസ് ഖുർആാനിൽ സ്വർണം കടത്തി എന്ന നുണക്കഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിന് നൽകിയ കത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് സാർ ഇത് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസിന്റെ കോപ്പി ഈ കോപ്പിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ദി യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഹാഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓളി ഖുറാൻ ത്രൂ എയർ കാർഗോ കോംപ്ലക്സ് തിരുവനന്തപുരം വൈ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി നമ്പർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഡേറ്റഡ് സിക്സ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ദി കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഓളി ഖുറാൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് വൈ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി നമ്പർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഡേറ്റഡ് സിക്സ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ഹാവിംഗ് എ ടോട്ടൽ അക്സസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് സർ അവസാനം പറയുകയാണ് ദി നോൺ ലെവി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അമൗണ്ടിംഗ് ആർ എസ് ടു ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഫർദർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റംസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻ കേസ് ദി ഇമ്പോർട്ടർ ഹാസ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂട്ടി വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പെനൽറ്റി ദൻ ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഷാൾ ബി ഡീംഡ് ടു ബി കൺക്ലൂസീവ് ആസ് ടു ദി മാറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഹിയറിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് കെട്ടുന്നതോടു കൂടി ഈ കേസ് അവസാനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല സാർ ഞങ്ങളല്ല സാർ ഈ കള്ളക്കഥകൾ വിശ്വസിച്ചല്ലേ നിങ്ങളൊരു സർക്കാരിനെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സംശയത്തിൻ്റെ കരിനിഴലിൽ നിർത്തിയത് ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടായി ഷാർജ സുൽത്താന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു അതിനെയൊക്കെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കണ്ടേ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആർക്കാണ് ഷാർജ സുൽത്താന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക ഷാർജ സുൽത്താന്റെ ഭാര്യക്ക് ഓർണമെന്റ്സ് കൊടുക്കുക അതിന്റെ പറുതീസയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് അവര് നമ്മൾ ആര് അവരാര് 
നമ്മൾ മിസ്കീൻ മിസ്കീൻ എന്നല്ലേ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാറ് ആ മിസ്കീന്മാർ കൊടുക്കുകയാണോ ഷാർജ സുൽത്താനെ കൈക്കൂലി സാർ നുണക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതിൽ പരം എന്ത് വേണം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് പ്രതിയായ ഈ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യവും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ സാർ മൂന്നന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു സാർ എ മുതൽ ജെഡ് വരെ അവർ പരിശോധിച്ചു എൻ ഐ എ എന്റെ സമ്മതത്തോടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായുള്ള വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ പരിശോധിച്ചു ഞാൻ എൻ ഐ എയുടെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാനാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയപ്പാടിന്റെയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷമാണ് എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചോ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇ ഡി എന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ പരിശോധിച്ചു കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ഒരു രൂപ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു സാർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവിനെയും ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവിനും അവിഹിത സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രൂപ ഇടപ്പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീടോ പണമോ ഇ ഡിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സാർ അത് ദാനം ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവാണ് പറയണോ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയണോ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോ ഷംസുദ്ദീനെ സാർ ഒരംശം ഒരംശം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നോ ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കയറി തൂങ്ങുമായിരുന്നു കുരുക്കുമായിരുന്നു ഇവർ ഈ മാധ്യമ പടം മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നാളെ കുരുങ്ങും മറ്റന്നാ കുരുങ്ങും അതില്ലെങ്കിൽ നാലാം നാ കുരുങ്ങും ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ കുരുക്ക് മുറുക്കിയിട്ട് ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാർ ബി ജെ പി യു ഡി എഫിനെ നിശബ്ദമാക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ നിശബ്ദമാക്കുന്നു ലവലേശം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരതിന് മുതിരാത്തത് സാർ ചക്ക ചൂഴ്ന്ന് നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള എന്നെ ഇ ഡി പരിശോധിച്ചത് എന്റെ കാര്യം ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ സാക്ഷാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കാര്യം പറയണോ അതുകൊണ്ട് ഇ ഡി മറ്റുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ അയാളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം സാർ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഒരു സ്വത്തും ഒരു രൂപയും ഇ ഡിക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഹതിയ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത അതേ ഇ ഡി അല്ലേ ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എം ഷാജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് അഴീക്കോട്ടെ ഷാജിയുടെ വീടും സ്വത്തുമല്ലേ ഇ ഡി അതിന്റെ പേരിൽ കണ്ടുകെട്ടിയത് എന്തേ എനിക്ക് വീടില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എനിക്ക് സ്വത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തേ കണ്ടുകെട്ടാതിരുന്നത് പത്തൊമ്പതര സെന്റ് സ്ഥലം എനിക്കുണ്ടല്ലോ എനിക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളൊരു വീട് എന്തേ ഇ ഡിക്ക് അത് ജപ്തി ചെയ്യാൻ അത് കണ്ടുകെട്ടാൻ എന്ത് തടസ്സമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്തൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂപമണ്ഡൂകം എന്ന് വിളിച്ചു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ചാണമണ്ഡൂകം എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കില്ല ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല കാരണം അങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അല്ലാതെ വി ഡി സതീശൻ എന്ന വ്യക്തിയല്ല നമ്മളുടെ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഊറ്റവും കൊള്ളാറുണ്ട് അവരുടെ അഭിമാന ബോധത്തിന് മേൽക്കാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കോരി ഒഴിക്കുന്നത് എന്നോർക്കുക സാർ ആർ ബി ശ്രീകുമാർ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഗുജറാത്ത് ബിഹൈൻഡ് ദി കർട്ടൻ ആരൊക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിലെ ഏതാനും വരികൾ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ആസൂത്രകരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കോ
സംഘപരിവാറിനെയും നരേന്ദ്രമോദിയെയും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏഴായിരം പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ട സിഖ് വിരുദ്ധ വംശഹത്യക്ക് കാരണക്കാരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള പുനരന്വേഷണത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു ഇത് ആർ ബി ശ്രീകുമാറിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോ ആർ ബി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ആസ്പദിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെ ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അങ്ങ് അത് ഈ സഭയിൽ വെച്ച് പിൻവലിക്കും